<risos> Fala pessoas, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Agora me respondam, quem são os insanos que começam a gravar um vídeo? Quatro Eu não sei como é. é. Aqui, ó. Que não me deixa mentir. 4 e 15 da manhã. Quem fecha o bar, né? <risos> Quem está trabalhando no bairro fecha o bar, Exatamente. né? E eu já eu tô com a voz assim porque eu já cantei no karaokê e já bebi muita cerveja, então a voz já tá meio já tá meio mais para lá do que para cá. Cara, primeiro de tudo, muito obrigado a vocês por me receberem para essa entrevista. Vocês sabem do, do carinho enorme que eu tenho por vocês, pessoas e pelo estabelecimento, eu sempre deixei muito claro isso, que eu adoro demais, eu me sinto em casa também quando eu venho para cá, eu acho fantástico. E assim, hoje é, eu acabei vindo com, com a Virginia, a gente meio que curtiu a noite aqui e às quatro da manhã a gente, a gente parou para poder gravar a entrevista. Que não saía nunca, né? Não saía nunca. Então, tá aqui do meu lado direito a Paula, tá aqui do meu lado esquerdo o Carlos. É... Eles são donos aqui do, do, do The Spoilers. Bar. Do The Spoilers Bar. Isso. E conduzem isso aqui com, com muito carinho. E eu sou fã demais do jeito que eles conduzem. A gente vai conhecer um pouco mais da história deles e saber um pouco mais de como é que funciona esse esse empreendimento e como é que isso esse conhecimento pode ajudar a gente que é músico que é empresário que é uh, que é empreendedor né a sanar alguns erros ou copiar acertos que isso também é muito importante então vamos lá Vamos começar, vocês ficam à vontade, muita vontade mesmo. Nossa, lembrando... <risos> lembrando que não tem corte, não existe corte. Isso aqui. é bom saber. <risos> não existe corte, é direto, é valendo, é até o final. E a gente abriu vestido, vestido de La Casa de Papel. De papel. Meu espanhol é péssimo, okay. cara. Nê, 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 nê. Nê, 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 nê. Já já a gente fala do Beto. Já já a gente fala do Beto. O Beto é aquela voz lá no fundo que você escuta, mas que você não vê quem é. Então vamos lá, Carlos ou a Paula começa respondendo. Eu queria saber primeiro como é que surgiu a ideia de vocês montarem o bar. É assim, poxa. Tô sem fazer nada, eu quero um estresse pra minha mais vida. Mas foi exatamente isso. isso. Mais ou menos isso. A gente isso. tava tendo um ano... Não, não digo um ano sabático, mas a gente tem um outro negócio que não demanda tanto da gente assim. E aí a gente tava naquela vida, dormindo muito, indo muito na academia, comendo muito. E a gente gosta muito de receber. Né? Se reunindo com os amigos, é, né? É, se reunir com os amigos uhum. em casa. E aí a gente fala, ah, vamos fazer alguma coisa para a gente, é óbvio, né? ter uma segunda fonte de renda e é para fazer importante. a mesma coisa que a gente faz em casa, que seria receber os amigos, uhum. né? Só que com alguma coisa que a gente gosta. Aí a gente vai entrar no tema musical. Primeira coisa que a gente pensou, que para quem conhece a gente sabe, que nós somos é, adeptos Ro do rock and roll. Roqueiros natos. Né? Roqueiros natos. Vamos abrir um bar de rock. E aí, assim, o rock não morreu, mas o rock é, não é uma parcela do público, independente do lugar, que ele demanda muitas pessoas. Assim, se fosse uma coisa só rock and roll, né? Sim. Apesar que existem alguns é, outros locais que, que trabalham com isso, mas, assim, a gente achou que não ia ser uma pegada que daria 100% certo. Aí pensamos, vamos abrir um bar de karaokê. Aí... A gente soube que já tinha um bar de karaokê na cidade, a gente achou que não, não queria copiar ninguém, Sim. né? E aí, qual outra coisa que a gente gosta? Série. Aí, meu, mas série tem um mundo muito vasto para a gente 
tem que fazer tanta coisa e tem tanta referência. Tem série da HBO, tem série é, do Netflix, Netflix, tem série Hoje do Multishow, tem série do Glo é, Globoplay. Tem... Amazon Video, agora tem séries, do, o streaming virou uma coisa assim, antes, há dois ou três anos atrás era basicamente Netflix, mas agora é, todo mundo quer um pedacinho desse Esse nicho. Mas... Né? Uhum. E a gente pensou justamente no pedacinho desse nicho que as pessoas gostam. Quando a gente inaugurou o bar há um ano atrás, o bar fez um ano agora, dia 13 de julho, a gente... As pessoas perguntavam isso. Por que essa ideia de um bar de série? Por que um bar temático? Não porque bar temático é uma coisa bacana que todo mundo quer ir, né? Porque é uma coisa diferente. A gente está numa cidade turística que demanda coisas diferentes para os turistas, né? Mas para o próprio pro público local. Então, eu, eu vejo meu pai tem 72 anos... E eu converso de série com ele e a minha filha tem 13 e eu converso de Conversa série com também. ela. É verdade. E eu converso com o meu cunhado, o Beto tem 40, que sobre isso. Então, assim, há um mundo hoje que muitas pessoas migraram da, da TV aberta para o serviço de streaming. E, então, assim, todo mundo conhece alguma série, conhece alguma coisa. Isso. Então, e tem muita, como eu disse, é um material muito vasto, tem muita referência. Então, a gente... Eita. A gente... <risos> Mesmo... optou por uma coisa que a gente gosta uhum. e fazer disso um tema para o bar e não mesmo, ser só um e mesmo bar, que as pessoas não um assistam tema. mesmo que as pessoas não assistam aquela série do mainstream digamos Exatamente. assim mas tem uma série ali mas lá do B e tal que as pessoas assistem e quando vem para cá elas se sentem em casa aí, né muito, mas muita gente pensa assim ah é um bar de nerd é um bar de geek é um bar de quem gosta de série não a temática do bar, ela é uma como qualquer outra, você assim, entendeu? A diferença, uhum. assim, a gente é um bar normal, mas que tem uma temática um pouco diferente, né? Tanto na comida, quanto na decoração, quanto nas bebidas, é para ser uma coisa interessante, não é para ser uma coisa maçante, uma coisa mais do mesmo, você assim, entendeu? Isso, isso, isso gera uma diferença em vocês que, por exemplo, a gente tá vestido de La Casa de Papel, é. Né? Eu não, porque o macacão não coube a máscara dele. <risos> a máscara dele, mas o macacão não coube. <risos> não compraram o macacão do, do Ózulo, não. Do, não, do, do... É, o Ózulo mesmo, é, né? Tá é do Ózulo, é. tá em mim. <risos> o macacão do Ózulo tá comigo, por isso que o Carlos não tá usando. <risos> Prossiga. <Ai. risos> então, assim, é, hoje a temática é ela casei papel. Sim. É. É porque mas... a, gente, a gente pega muito essa coisa. Apesar de ser um bar temático que tem de todas as séries, mas quando lança uma série nova, a gente quer dar para o cliente aquilo que ele está recebendo. É tem um time da inovação. Exatamente. Né? Aquilo que ele está recebendo naquela semana. Então, por exemplo, a gente teve Stranger Things semana passada. A gente, né, não dá para ver aqui, mas a gente colocou uma mesa invertida. E foi uma festa dos anos 80. Então, eu quero trazer para o cliente aquela inovação de que nós estamos simultaneamente com as séries que estão passando no momento, trazendo coisas estão novas. Estão atualizadas, né? Para uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo enxerga, assim, entendeu? Eu fui John Você Snow. Você pode até não assistir, exatamente. <risos> Eu fui John Snow. Você foi aqui. John Snow na nossa inauguração da oitava temporada Isso. de Game of, Game of Thrones. Thrones. E foi muito bacana, né? Teve exatamente. todo aquele solo de, de, da abertura. De guitarra e tal. E, e assim, foi muito bacana a gente teve uma resposta do público fenomenal passaram-se mais de 700 pessoas em seis semanas aqui nos domingos ah. à noite, 10 horas com da noite sessões. com várias sessões muito turista então assim, é, foi um marco pra... sincronizou então <risos> vamos lá, continuando depois de uma depois de um corte meio bruto aí porque eu não sabia que em alta qualidade o celular gravava menos tempo e agora a Virginia vai avisar quando estiver chegando nesse tempo limite. Deu tempo de encher o copo. Deu tempo de esvaziar. encher e esvaziar o copo. <risos> tá, vamos lá. Então, a gente falou da questão da ideia é. de vocês tava, montarem o bar. E eu estava falando que não é porque nós somos um bar de série que necessariamente nós somos um bar de uma única tribo, né? É não só de geek, nem só de nerds. Na verdade, assim, não tem nada a ver essa história. É só uma referência. Eu costumo falar para o Carlos, existe o bar de gelo lá em 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que as pessoas vão visitar porque é um bar temático. E uhum. a ideia do bar é essa. É... Vídeo bar que nós fomos, em, nós fomos não, nós tivemos vontade de ir e a gente acabou não indo. Era o bar Viking lá em Santiago. Pois que é. A gente ficou louco para poder ir porque era um bar Exatamente. Viking. Exatamente. Não é, não tem nada a ver porque é de série. Eu eu já falei, né? É, eu não acho por séries hoje em dia não indicam que é um público geek ou um público nerd. É claro que tem gente que é mais viciado uhum. e pessoas que são menos viciadas, né? Mas no geral todo mundo assiste. Como a gente estava falando de Game of Thrones, foi uma coisa até quem não sabe, até teve até aquela propaganda da, do mercado, não sei, acho que foi da Paraíba, que a mulher se vestiu de Daenerys para fazer a propaganda do mercado. Então, assim, aonde você vai achar é. que no Nordeste brasileiro vai ter alguém fazendo uma propaganda de uma série baseado, americana? Baseada em Game of Thrones. Então, Exatamente. isso é uma coisa que virou é, é, mundialmente, não é um consenso, mas uhum. todo mundo... É, e até quem que não assistia um já tinha Exato. ouvido falar da série, né? Como nós tivemos aqui, né? Na realidade... Uh... Às vezes teve pessoas que vieram assistir Vim, porque vieram acompanhar, acompanhar os amigos. E a pessoa ficou num êxtase é, tão grande, né? Querendo tão assistir a história inteira. Parecia que já curtia tudo, Exatamente. né? Exatamente. Não, não vivia nesse então, mundo. Né? Além da temática, o bar ele é um bar comum. Uhum. Não é comum, mas é comum. Não é comum, é exatamente. É comum. E, é, e é exatamente isso. Não é comum, mas é, é comum. Mas, mas é, é comum. um bar normal é. como todos os outros. Serve comida boa, bebida boa. É. É, outra ambiente, outra, bom, outra coisa bom. que eu acho fantástica é que assim, sempre quando vocês é. mudam um tema, vocês procuram trazer essas inovações para o cardápio exatamente, também. Exatamente, é. A é. gente procura sempre. Então, sempre fazer tem um cardápio um referente. Nem sempre a gente consegue com todas as séries, mas as séries mais específicas, a gente sempre busca alguma coisa mais temática para a experiência ficar mais completa. Uh -huh. né? Além dos próprios pratos tradicionais Sim. da casa serem todos Temáticos. nomes baseados, de, baseados nas séries. É baseados. Né? É, na verdade, os pratos, todos os pratos do nosso cardápio passam em alguma série. Entendeu? Eu sou fã. Do Mr. Super. Pois é. É um sanduíche que, é um... que eles têm aqui. Exatamente, porra. que é um episódio de Supernatural. Eles não comem o Mr. Super, mas eles comem um lanche. Então a gente se baseou num episódio de Supernatural pra colocar isso no cardápio. Eu sou fã demais desse sanduíche, cara. <risos> <risos> e aí, vamos pra um outro ponto. Vamos. Beleza, montamos o bar. Botou aqui, o bar tá funcionando. Vocês estão felizes. Uh, equipe equipe a gente se, geralmente sempre tem um problema de montar uma equipe porque nem sempre todo mundo pensa do mesmo jeito nem sempre todo mundo tem a mesma atitude Sim. em relação a como servir um cliente quais as informações que devem ser passadas para o cliente e aí eu queria que vocês contassem um pouquinho de como foi essa formação da equipe o que, é que vocês pensaram em formar e quais foram os percalços que vocês tiveram e falar um pouco sobre a experiência nova que vocês tiveram de pegar é, uma pessoa do zero, né, do, do, do absoluto zero, digamos assim, e transformar elas, um, um, um diamante ali que vocês viram, que poderia ser lapidado e estar tá lapidando é, aos poucos. Então, o começo mesmo, como é que vocês montaram a equipe, o que, é que vocês procuravam os funcionários... É, se teve alguém que é, verdade, era, a refer... era a primeira referência Nós não e tal. somos do segmento de bar. Né? A gente teve outros, tem outros negócios. A gente mexe com aluguel de casa de eventos. Então, assim, não somos... Quando a gente começou, a gente... Assim, a gente sempre é muito fuçado com as coisas, mas a gente teve todo um respaldo é, técnico, né, que a gente teve desde um gastrônomo até um consultor de bar uhum. para entender o que eu precisaria para ter um bar. Então, junto com essa assessoria, se vocês não tinham expertise, vocês foram a gente procurar quem tinha expertise. Quem... A, gente... a, expertise. a gente foi procurar a expertise em si, porque hoje se acha muita coisa na internet, obviamente, é. né. É, mas assim, a, da parte de administração a gente já não entendia de administração de bar, mas de negócio sim, porque a gente já tinha negócio. Uhum. Mas, assim, a gente foi buscar assessoria de uma pessoa que era especialista em bar, né? Para poder é, trazer o que eu preciso para ter um bar. 
tanto na parte alimentícia quanto na parte de bebida. né? E junto com essa expertise deles veio toda essa logística de quantas pessoas eu preciso para abrir tal. E essa seleção, assim, a gente pegou algumas pessoas chaves que a gente já tinha, é, que já trabalhavam com a gente, que a gente fez questão de trazer... O Beto é uma delas. Não, o Beto não, ainda o Beto não era uma delas. Ah, mas... A gente tem uma pessoa da cozinha, uma pessoa do caixa e uma pessoa da segurança, que eram pessoas que já trabalhavam com a gente, que a gente... É, trouxe para o bar uhum. pra, é claro, você ter pessoas de confiança é importante, o Exato. resto das pessoas foram é, aleatórias assim, no aleatório no sentido de que a gente abriu Houve uma as, seleção, vagas, né? as vagas naquele, eu não sei o nome não lembro porque não foi a gente que fez essa seleção foi esse consultor inclusive uhum. e ele identificou nessas pessoas é, possíveis candidatos para trabalhar pessoas que saberiam ser garçons pessoas que, que saberiam trabalhar no bar e a gente abriu assim, dessa maneira. Né? Como a gente já disse, a gente não tem essa experiência, não tinha, né? no caso hoje a gente já tem. E conforme o passar desse um ano, a gente foi percebendo que algumas pessoas tinham o perfil que a gente gostaria que trabalhassem com a gente e outras pessoas não tinham o perfil. Uma coisa que, que a gente tinha conversado antes, que eu achei fantástico, foi que assim, você falou, poxa, é, o perfil da casa é esse. É, e quem se adequa permanece. Exatamente. E que não se adequa... Adequa não é em que sentido? Né? Que a gente estava falando de é, se adequar. Não é, preciso, não é preciso forçar nada. Não. A própria pessoa já disse, poxa, nesse ambiente aqui eu, eu acabo não, não me encaixando. encaixando. Porque, como eu disse, o bar, ele acaba sendo uma extensão da nossa casa, do meu recebimento dos meus amigos. Então, a pessoa que está trabalhando comigo, ela tem que receber os meus amigos clientes Sim. da mesma maneira que eu gostaria que tratasse os meus amigos. Eu sempre, eu sempre levo então, esses, não... esses comentários para como se fosse uma banda, porque você fala do, do negócio bar e eu falo do negócio banda e eu fico imaginando isso dentro de uma banda. É assim, assim, tipo, eu tenho que ter um membro dentro da banda é. que ele trate as pessoas, que ele toque... Do mesmo jeito que eu gostaria Exatamente. de como o público está escutando. Exatamente. Né? É, você tem que é, ter essas pessoas... Nem o mercado, assim, principalmente o mercado de bar, a gente né, aprendeu isso, que assim, existem muitas pessoas com vícios de outros lugares. É só um cliente a mais que entra... É só um prato a mais que eu estou servindo, é só uma bebida, não. Uhum. A pessoa, desde o momento que ela pega o cardápio, que o, o, o garçom pega o cardápio, ele tem que explicar. É um cardápio diferenciado, ele tem uma história dentro do cardápio, para quem não sabe, né? Cada prato conta uma história, cada drink tem uma história. É, então, assim, eu, a gente está tentando fazer isso agora, nesse um ano, que a gente passou um pouquinho com pessoas. O Carlos sempre fala que, como que é, Carlos, que a gestão das pessoas... É, na verdade, eu, eu sempre digo muito que assim, você ser um bom gestor de empresa é diferente de você ser um bom gestor de pessoas. Então, assim, do, dentro do trabalho que a gente vem fazendo, que é o que a Ana Paula acabou de falar, não é simplesmente a troca de valores, de toma o meu produto e me dá o seu dinheiro. Uhum. O trabalho que a gente faz aqui, ele vai muito além do que isso. E que se aqueles que estão à frente do nosso negócio, fazendo atendimento direto ao cliente, se ele não entende isso, ele não se adequa. Exatamente. E aí, ao longo desse um ano... É onde nós, entra o Beto. É, ao longo desse um ano, nós começamos a entender que é, se você tem esses vícios em relação a só troca de valores, as coisas... Ah, eu só vou encher não, um não. copo de cerveja porque eu vou aumentar a minha comissão. É claro, tudo isso é importante. Nós somos capitalistas, precisamos pagar contas, precisamos pagar pessoas... Mas é, a gente quer que as pessoas que trabalham com a gente entendam que é, elas têm que estar representadas por nós, com esse carinho com o cliente. Uhum. A gente faz muita questão de saber o nome dos clientes. Né? Agora, num ano, a gente deu três, três. cartões de clientes VIP, que são clientes que soube... estão... Sempre com a quando gente. Eu sou, quando eu soube disso, né? e soube hoje, uhum. inclusive, conversando antes com eles, eu, eu fiquei encantado com esse tipo de política. Porque, assim, você dá valor a quem percebe o valor Exato. que vocês dão a eles. É claro, né? é claro. Então, assim, é, é esse tipo de coisa. Você vê o cliente não só como uma pessoa que vai me trazer uma renda aqui, hum. entendeu? como uma pessoa que vai trazer um, um valor para mim. 
é a pessoa, é uma extensão da minha casa. Vamos supor que isso aqui fosse meu quintal, você entendeu? Então, eu quero que as pessoas sejam bem tratadas, eu quero que as pessoas sejam tratadas pelo nome, eu quero que elas sejam bem servidas. Perfeito. Eu quero que elas entendam o que a é. gente está pensando, qual é a nossa cabeça, o que a gente pensou quando a gente fez isso, você entendeu? É. E isso traz uma proximidade, traz uma... É, aproximação e faz com que as pessoas retornem, se tornem clientes satisfeitos é, e fiéis. Eu, eu quero botar um... Ah, um né? e, Era esse coloca ponto um... que eu ia falar, que ah, nós estávamos citando sobre essas três pessoas e, assim, o bacana é que, assim, é, uma delas é, ela é desse mundo, essa pessoa é do mundo geek, é, faz cosplay né? do mundo então. nerd e tudo é. mais. Já esse outro casal totalmente fora, fora. aleatório, aleatório. É, gostam eles gostam temática, de série gostam, gostam da coisa mais assim eles vê. não chegaram é. até o bar especificamente por toda essa por imersão por temática. desse mundo uhum. que nós vivemos aqui dentro eles chegaram para o bar porque eles viram um ambiente bem intimista uma coisa bem bacana e que eles vinham para cá trabalhar ele trazia traz o, o computador, computador dele, ah, colocava cara. em cima da mesa porque <risos> ouvia a música boa uhum. aqui dentro, tinha essa experiência da música boa, a comida muito boa, bebida muito boa, pessoas ao nível que ele queria encontrar aqui dentro em relação a essa história que eu falei de não ser só troca Sim. Né, de dinheiro e de produto. Esse é o ponto que eu quero entrar, o próximo e ponto. Ele... E olha que incrível. Frequentam o bar, estão sempre junto com a gente. Quando não estão aqui, estão no delivery. Né? Então, assim, é uma coisa que entra dentro de, do, do, do assunto que nós iniciamos. De sermos um bar que tem toda essa imersão em relação à temática, mas que consegue juntar todas as três. Que não é só isso, né? Exatamente. Que aí era o ponto que eu queria entrar com vocês, que é essa questão do, do valor. É, eu percebo muito que vocês... Uh, não dão valor ao a cerveja que é vendida não é que não dão valor mas que ele não tem tanta importância né quanto ao que eu acho que é fantástico que eu acho que é o ponto principal que é questão do que a gente havia conversado antes também que é o valor afetivo que vocês dão aos clientes Sim. que vocês não vendem como você falou antes você não vende só o copo de cerveja, você não vende não. só o sanduíche, você não vende só a música, você não vende só o ar-condicionado. Você vende tudo isso agregado ao valor sentimental que vocês dão ao cliente. Sim. A experiência afetiva que o cliente recebe isso. de vocês. E não é de vocês só equipe, é de vocês vocês dois é, a gente faz questão vocês de... conhecem os clientes Sim. isso, isso é, me impressiona muito porque assim é, sempre quando eu venho aqui vocês estão aqui vocês é, tomam conta do negócio vocês conversam com os clientes pessoalmente e o mais impressionante vocês sabem o nome dos clientes tá ligado? Porque, eu, como eu digo, não todos os clientes vão se tornar amigos, mas muitos clientes se tornam amigos. Né? Verdade. E, e, na verdade, é isso. É, como eu disse, eu, o bar é uma extensão da minha casa e eu estou na minha casa como eu gostaria de ser tratado. Então, eu trato todo mundo como eu gostaria de ser tratado. Então, se eu gosto de ser tratada bem, de ser conhecida pelo nome, de ser reconhecida, eu vou fazer isso com quem pisa no bar. Você é. Entendeu? Então, é isso que a gente quer. A gente quer que a pessoa se sinta com os amigos na sala da casa dela. Uhum. Você entendeu? É e, basicamente isso. E aí, como é que o Beto entra nessa ah. história? O Beto... <risos> que eu estou curioso ah. da história do Beto. Então, o Beto é uma história, long... é, é uma é história gente... longa é uma história curta. curta. Né? É o que a gente estava falando. O Beto é meu cunhado, irmão do Carlos. Veio para cá, para Maceió. Nós somos de São Paulo, né? E o Beto estava lá em São Paulo. E assim, a gente... Vamos para Maceió? Ele falou, vamos embora. Beto, você estava avulso em São Paulo, cara. Ixi. Era isso. Ele, é, Cadê? Ele, ele assumiu. Ele. É, e aí, pronto. E o Beto, assim, não trabalhava no ramo, e, mas lidava com pessoas, lidava com, com atendimento. E o Carlos falou assim, eu vou pôr o Beto para trabalhar no bar. Ah, gente. E aí a gente começou com essa 
postura de pegar pessoas que já lidavam com pessoas uhum. e moldá-las do jeito que a gente queria. Por hora que a gente não, às vezes, nem sempre a gente consegue. A gente está aqui 95% das vezes, mas 5% das vezes que a gente não está. Eu sei que eu tenho uma pessoa à frente que vai falar exatamente, até melhor do que eu falaria. Vai saber o, o nome que dos é clientes, necessário, até né? melhor do que, eu, do que eu saberia, assim, entendeu? E a gente começou a notar isso, que a gente poderia agregar pessoas... Olha aí. É, agregar ali. pessoas... Ali, é, é, olha aí, não, é ali. É, e moldá-las do jeito, sem os vícios que tem na... No mercado, no na mercado, área, né? né? Sim. E moldar as pessoas da maneira que a gente queria. Perfeito. Então, o, esse... o, Beto, o Beto veio para auxiliar vocês no, no, na construção, digamos assim, de uma equipe. Sim. Porque ele já tinha esse know-how de, de trabalhar com, com clientes, com pessoas e etc. Mas aí surgiu um outro ponto que eu achei muito curioso também, que é trabalhar alguém do, do zero absoluto. Do zero absoluto. De chegar assim... Vou pegar esta pessoa porque ela é muito nova e ela não tem experiência e vou ensinar a ela tudo o que deve ser ensinado para ela poder da conduzir... Da maneira que a gente acha que é correto, não Isso. da maneira que o mercado acha que é correto. Perfeito. E aí, como é que foi esse, esse processo de seleção dessa pessoa? Porque foi uma coisa muito recente. É, foi esse recente. processo de seleção e, e como é que vocês é, identificaram que nessa pessoa existia um... Como eu tinha falado antes um diamante bruto que poderia ser lapidado... Na verdade, Pense... veio pelo próprio é. Beto. A pessoa veio entregar Essa... um currículo. De novo, é. Beto! Olha De só novo. A, a, como é... As pessoas perguntam, como é que consegue identificar isso? Eu digo que é assim, quando você enxerga nas pessoas que as pessoas vão poder tratar pessoas como pessoas... Perfeito. Aí... É o pulo do gato. Perfeito. É o pulo do gato. Ele não precisa ter doutorado, não. ele não precisa ter absolutamente nada disso. É só ele saber ser humano. E aí, uma vez ele sabendo ser humano, tudo... Se já pode. vai fluir para o... Eu falo que a roda ela já é. está pronta. Na verdade, assim... É só rodar, a gente, não precisa a gente, inventar. É. Uhum. E as pessoas Perfeito. gostam de ser reconhecidas, né? Então, assim, a gente sempre faz confraternização com os nossos colaboradores aqui... É, às vezes nem todo mês, mas tipo, a cada dois meses a gente reúne todo mundo, mesa livre, é, para as pessoas se sentirem que elas fazem parte do bar. Porque eu não consigo estar na cozinha, eu não consigo estar no bar, eu não consigo estar no atendimento, eu não consigo estar na limpeza, eu não posso ser 100 pessoas, 10, 20, 30 pessoas. Uhum. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito com esse reconhecimento dos, dos nossos colaboradores. Eles são colegas de trabalho, Exato. não é porque eles são meus colaboradores que eu sou diferente deles. Se eu precisar ajudar na cozinha, eu vou precisar uhum. ajudar na cozinha. Se eu precisar entrar com o outro no banheiro para limpar o banheiro, eu vou ajudar. Então, assim... Como isso... você falou antes, de qualquer maneira, é, é, é assim, se, é, se vocês pensam que é a extensão da casa de vocês, os colaboradores nada mais são do que outros amigos Exatamente. que também estão na casa de vocês. Exatamente. Assim, é, que deve ser... de cada um tem a sua função e tem que cumprir a sua função, isso uhum. a gente deixa muito claro, obviamente. Mas não é por isso que a gente não pode trocar uma piada. É, o ambiente de não. trabalho, ele é 90% do negócio dar certo. Porque se você não, não, não gosta dos seus patrões ou tem algum problema, é claro que um problema ou outro sempre a gente acaba tendo, mas isso é normal uhum. numa convivência dia a dia, né? Que vivemos mais do que é, com a nossa própria família. É verdade. Mas <risos> é, é isso é uma coisa muito importante. Os colaboradores, colaboradores entenderem que eles fazem parte de alguma coisa. Não Sim. só estão ali para ganhar o dinheiro deles. É a, é a sensação realmente do pertencimento Exatamente. ao ambiente de trabalho, né? Isso. Que você até tava tava falando que é, essa pessoa nova que entrou na equipe, ela fez, poxa. Eu venho, eu estou cansada, mas eu estou feliz é. porque eu venho para cá. Não, então, como a gente estava falando, a gente fez a festa de um ano do bar. No domingo, o que, que a gente fez? Comprou um bolo, juntou todos os colaboradores, inclusive a nova colaboradora, né, que ainda, talvez não precisasse fazer parte naquele momento, uhum. porque fazia dois dias que ela estava aqui. Ah, dois dias, muito nova. <risos> Mas o bolo foi com os colaboradores, porque eles merecem. Eles são o bar. O bar são as pessoas que estão aqui uhum. dentro. 
É. Não é essa mesa, não é essa cadeira, não é esse quadro, entendeu? Isso faz parte, mas são as pessoas que estão aqui dentro. Aí eu volto de novo para a questão que, que eu tinha falado antes, que é assim, um ar-condicionado todo mundo tem, uhum. cadeira todo mundo tem. Cerveja Va todo mundo tem. Cerveja todo mundo tem, mas valores é. e o valor afetivo... E é o que a gente estava falando. Isso é o que, é, o que, é o que, isso é o que realmente vai diferenciar o A do B, do Também B do C. Também sobre né? é, você enxergar a necessidade das pessoas. Né? Aí já entrando para a música que a gente estava falando. Vamos lá. É, a gente... Eu não posso pegar o meu bar, que hoje ele tem uma pegada pop rock nacional e internacional, e querer transformar ele numa outra coisa no outro dia da semana. Perfeito. Porque o meu público, ele vem aqui sabendo o que ele vai ouvir. Se ele não gosta de ouvir, ou se é uma coisa que ele gosta de ouvir aleatoriamente, ele vai vir aleatoriamente. Se é uma coisa que ele gosta de ouvir, ele vai vir sempre. Você entendeu? Mas ele Perfeito. sabe. Eu vou no The Spoilers Bar, eu não vou olhar e sentar e ouvir uma coisa que eu não estou acostumada. Você entendeu? Uhum. Não que isso seja um problema... Mas é uma linha de raciocínio, eu, uma linha que a gente... Eu acho, na verdade... Depois, e eu, a gente não tem intenção nenhuma... Eu acho, na verdade, cara. que é uma solução, né? Eu sempre, eu é sempre que comentei é. que, assim... É, Para mim, um dos maiores erros da, da, da rede de bares daqui de Maceió é que sempre quando existe uma baixa, eles começam com um estilo musical. Aí, por um determinado período, e geralmente é um período de férias, você tem uma baixa na clientela, aí o cara faz, poxa, eu vou inovar. Tá, mas você vai inovar como? Mudando o estilo musical. Cara, mas toda a clientela que você tem, o know-how de atender, que você tem o conhecimento de quem você atende, isso você, você vai perder a referência. Não, mas eu quero agregar mais público. Tá, mas aí o público antigo que você tinha... Já não vai vir. Porque as pessoas, elas, eu entendo, né, assim, que as pessoas elas frequentam um lugar porque elas vão uma vez, gostam e retornam. Mas se quando você retorna, a coisa está totalmente você não tem a mesma diferente do Exato. que você. Então, assim, isso é. Eu no concordo prato, totalmente com você. No prato que tem que estar tá sempre igual, o Carlos bate muito isso. O que você come hoje, você tem que comer amanhã e está com o mesmo gosto. O turista que vem para cá. Entendeu? O super. hoje o Pronto. super, é? o super. Você é apaixonado pelo ele super. Tá, Toda vez que você, você come o super, aqui, tá exatamente igual, principalmente tá o molho. <risos> ele tá diferente. Eu falo, caramba. Se eu tenho a cerveja gelada e amanhã ela tá quente, eu falo, caramba. E se eu tenho uma música aí no outro dia eu tenho outra, eu falo, caramba. Então ele é, a é, mesma história. ele é a mesma coisa. Você entendeu? Então, é, você, é você manter o padrão. É você manter né? o padrão. O padrão de atendimento, padrão de acolhimento, padrão musical, padrão da comida. E aí, falando da gente prestar atenção no cliente, quando a gente é, fez o projeto arquitetônico do bar, não sei se as pessoas sabem disso, mas o nosso arquiteto é músico, né? Dudu. O Edu. Dudu. E o Edu é mestre em acústica, então... Como não fazer um projeto de um bar sem ter uma acústica? E, e assim, é, só fazendo, um, só pontuando para a galera que está assistindo, é, o The Spoilers Bar foi o primeiro bar em quase 20 anos de música profissional que eu tenho. Foi o primeiro bar que eu entrei e que eu vi um tratamento acústico específico para o ambiente e específico para som. Vocês têm um puta mérito por conta disso, então, cara. Era isso justamente que eu um ia puta entrar. mérito por conta disso. Que é o que o Edu bate, bateu muito com a gente, né? A gente trabalha um pouco na área, não de som, mas de iluminação, mas a gente tinha um pouquinho essa noção. E ele falava muito sobre isso. Ele falava assim, o conforto acústico. Você está num lugar que você vai para conversar e você não consegue se ouvir. Décima nona parte do vídeo. <risos> <risos> Craquete. É, fala, falávamos sobre a acústica. A acústica. É, eu e Virginia é, fomos a um, a um lugar recentemente e a gente não conseguia conversar, a gente não conseguia é, trocar uma ideia. 
Não era nem porque o som estava alto, porque é, não estava alto. As pessoas conversando. E a frequência? É. A frequência das caixas, a frequência que saía das caixas era insuportável, porque batia e reverberava de um então, jeito absurdo. Então, aí você paga um cover artístico sem ouvir nada, né? Para não escutar nada. Pois Exatamente. é. Exatamente. Então, assim, é uma preocupação que a gente teve, né? Que, que o Eduardo conseguiu colocar para a gente e a gente abraçou, porque não é um projeto barato. Não. não é um projeto de acústica, não é um projeto barato. Vamos diminuir o preço do projeto que você fez para o meu estúdio lá em casa, por favor. <risos> Eu vou mandar o link dessa entrevista para você. Ele não é um projeto barato, mas é um conforto acústico tanto para o músico e principalmente para o cliente. Né? O, o músico que vem tocar no, 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 no The Sport, tanto a gente tem muita gravação... Stranger Things. <risos> O que tá batendo aí? <risos> Se não for um demogorgon, tá bom. Né? É, tá tudo certo. Aí, é, esse conforto acústico, ele vem pro cliente, mas é, vem pro músico também, né? Porque hum. tanto a gente tem muita gravação do pessoal do Rock Maceió aqui, até pela qualidade do som que, que consegue trazer para uma gravação para a própria banda, né? Então, é, é todo esse cuidado que a gente... Que eu, de novo, é o que eu falo. Eu, gost, eu tenho aqui como eu gostaria de ser cuidada. Então, assim, é, eu acho que esse é o diferencial. De você... Aliás, tudo é na vida, né? Assim, uhum. Você tratar o outro como você gostaria de ser, gostaria tratado. De ser tratado. Então, assim, eu só coloquei isso no negócio. Uhum. Né? E é, é interessante que dentro na dessa verdade, parte... Da... Na verdade, não é só... É. Você fez disso o mote principal do seu negócio, é, que para é. mim que é o é o foda, o foda, é, é. foda foi isso aí. E, e nós percebemos muito que assim nós temos um horário X que é o horário que o, os frequentadores do bar né, começam a chegar, principalmente nos dias de bandas, né, dias uhum. de sextas e sábado. E é incrível que é um horário que não é muito tarde pelo horário que o, o, o bar fecha. Incrível, as pessoas Ficam. chegam esse horário que ele é cedo e fecha o um bar. É, a gente então é justamente. Isso, é. Ah, pronto. Não, a gente né? não faz, então. Mas isso é porque você está num ambiente agradável. Você consegue é estar é. num ambiente aonde que se ele sai lá para fora para fumar ou enfim para pegar um ar, seja o que for, é, ele não vai ficar com aquele zumbi no ouvido. E outra, eu nunca vou ter problema com os meus vizinhos. Isso que é, é uma coisa perfeito. que a gente se preocupa também, porque eu tô do lado de duas casas. Eu tô numa rua. É, numa avenida, uma avenida que é comercial. é comercial, mas eu tenho uma casa aqui e uma casa aqui. E a, e, e a minha banda, quando vem tocar aqui, o Thiago Adoro Rock Trio, a gente não tem problema com. Baixa o volume aí, um pouquinho, Exatamente. por favor. Mas eu, eu faço questão de ir no meu vizinho e perguntar: tá tudo bem? Como é que tá? Você tá sentindo incomodado em alguma coisa? Que eu acho Porque que deveria... se ele tiver, a gente vai procurar sanar, assim. Uh -huh. Mas Você... isso nunca é. aconteceu. Uh, e eu acho uma coisa que, que muita gente peca, porque assim, quer queira, quer não, apesar de todo o valor que vocês agregam e tal, da venda dos produtos que são ótimos e etc., a música ela acaba sendo é, um dos principais produtos que atraem o cliente. Sim. E como é que você vai negligenciar um dos seus principais produtos, que Exatamente. é a música? Que é um erro que eu acho absurdo e acho primário em outros lugares. Poxa, é, os clientes vêm e permanecem por conta da música. Como é que eu vou deixar a música ser desagradável para o cliente? Exatamente. Ou para os meus vizinhos? E aqui vocês foram perfeitos. Fizeram um projeto acústico que... É, evita o vazamento para os vizinhos de vocês. Quem rua toca, mesmo, né? quem se toca, a porta ninguém ouve. Exato. Que tá quem toca se sente muito bem tocando. Quem está escutando consegue escutar de qualquer ponto da casa, porque eu já vim aqui como músico contratado por vocês e como espectador é, e, e... e senti exatamente isso. Uhum. É, é, então, poxa, todos os pontos da música é. dentro do bar vocês e como a gente também tem a questão que a gente faz as maratonas a gente também pensou nisso né como é que eu vou ter oito TVs dentro do bar e a pessoa não vai ouvir o que está passando na TV 
Exato. Então aí é onde e, entra a parte E o subdesgraçado é. do medo que fica... É, é, é o subdesgraçado do medo, porque quando sai o som do sub, o negócio é tão é. grave que dá medo. E eu vou até entrar nessas, nessas duas coisas, que é a parte sonora e a parte acústica, né? Uh, na transmissão, como a Paula falou, né? uh, que nós maratonamos aos domingos, né? é, em um episódio X da oitava temporada de Game of Thrones, justamente nesse domingo X, estava uh, tendo uma comemoração de um time de futebol aqui da cidade, que tinha sido campeão. E aqui na nossa avenida é onde eles se encontram e tudo bem mais. Na nossa né? e bem na nossa frente. Rafinha, um abraço. Né? E assim. Uh, é piada interna. Em plena. <risos> em plena às 23, 22 e 10 mais ou menos, começou uma coisa bem desconfortável lá fora. Uhum. Bem desconfortável mesmo, ao ponto de, enfim, choque e tudo mais. Pesado mesmo. E o que acontecia lá fora, ninguém escutava, ninguém aqui, escutava dentro. aqui dentro. E o que estava acontecendo aqui dentro, ninguém escutava lá fora. Tanto que os clientes, quando finalizou a série, que ficaram sabendo, vendo nas redes sociais o que aconteceu, aonde foi Como isso? Como assim? Estava na tava nossa lá. porta. Ou seja, muita gente do lado de fora <risos> e ninguém escutou nada. Então, assim... Isso foi isso a maior foi prova que a gente maior teve prova de, de que, que, assim, realmente... O tratamento nós, acústico estava funcionando. Exatamente, que nós fizemos exatamente aquilo que a, a ideia da, da, da história de maratonar dentro de um bar... É. Porque é uma loucura, né? Você parar para pensar de... É como ideia. se você tivesse um grande home theater. Um grande uma sala grande de sala de home theater. theater. Então, assim, você vem aos domingos, né? E às quartas-feiras para o The Spoilers Bar para curtir aquela sua série preferida, né? Como amanhã. La Casa de Patel. Cadê? Ó. <risos> amanhã. <risos> Ama amanhã. Ixi, nós estamos falando aqui numa linha que eu não sei quanto que Numa vai linha temporal que vai sair é... na semana que vem. É, pronto, <risos> mas enfim. <risos> então, assim, foi tudo muito bem pensado em relação a isso, com o foco principal também. Que era né? o que a gente estava falando também, em questão de administração. As pessoas... Tem esse problema. Ah, eu vou pegar um lugar que já existia, como aqui já existia, né? Que foi o famoso escritório que todo mundo fala. É, é. Mas passou por várias coisas e as pessoas simplesmente pintam e põem um letreiro novo. Que não é essa a ideia de uma nova administração, né? Você tem que trazer uma coisa diferente, porque Vai senão... Qual é o sentido de eu ir nesse lugar se não tem nada diferente? Se não tem um cuidado, se não tem uma comida, se não tem um som, se não tem uma decoração, se não tem uma temática. Então, eu acho que isso é muito importante é, de você entender que um negócio, ele precisa de várias coisas. E se entender. tem os mesmos músicos. Ah, eu acho que é importante essa parte, né? De que, assim, mudar a cara do local... É. Mudar a história do local, né? Ser um lugar diferente, no mesmo ponto, mas um lugar diferente. Não adianta ser uma nova administração, tem que ser um novo sobre conceito nova também. Não adianta é. muito. Não, tem que ser um novo conceito é. também, um conceito que Porque de repente Porque senão o outro, de um outro lugar dava certo. Exato. Né? Exato, perfeito. Exato. E aí a gente entra nessa parte da acústica, né? Consequentemente a gente parte, a gente entra na parte da, da música em si. Sim. E aí eu queria saber de vocês, que é muito importante para a galera do meio, do, do meio musical que acompanha meus vídeos no canal, é, como é que vocês escolhem as bandas que vão tocar aqui? Quais são os critérios que essas bandas têm que... que por quais critérios elas passam para que elas estejam aptas a tocarem aqui? Porque, assim, é, diante de tudo que a gente já falou até agora... O tocar bem, pra mim, parece ser o mínimo. Ah, é porque eu toco bem. Tá, beleza, velho. Tocar bem, um bocado de gente toca. Mas qual é o diferencial que a banda tem que ter pra vir tocar aqui no bar de vocês? Obviamente, elas têm que ser de rock. Sim. <risos> pop e rock, Isso é muito né? claro. A gente é, também não pop dá pop pra rock. ser só rock and roll. É. Puro, porque senão... Mas vai lá. Eu ia limitar a zero... Por... Nossa, seria eu ia heavy metal puro, né? Eu ia limitar a por cento da população e não ia dar muito certo. Aí, assim... É... Mas 
Quais atributos a mais as bandas precisam ter? A gente tem ter? uma banda de jazz que toca aqui também, que é um, um outro ritmo musical muito bom também. Né? Justamente, é, é o que você está perguntando, o que a pessoa precisa para vir tocar num ambiente que foi pensado a Que, inclusive, essa banda falando, de jazz também tem. Tem. Né? Uhum. Que é o profissionalismo. Eu acho que você... É o que você falou, tocar, todo mundo toca, né? Mas a banda tem que começar no horário. A banda tem que estar tá com as músicas... É, em dia, em dia, todo mundo... Né? É o mínimo para você também acompanhar o bar, é. acompanhar toda essa questão dessa acústica. E eu, eu, eu vejo o profissional da música, ele tem que ser tão profissional quanto qualquer um outro. O meu cozinheiro que estudou gastronomia, ele estudou para isso para saber fazer aquilo que ele faz. O meu barman Sim. pode não ter uma faculdade de barman, mas ele fez um curso para isso. O garçom eu estou moldando, não tem como eu moldar um músico, né? Hum. Mas a gente já conversou sobre isso e, e a gente vê que grandes bandas, né? É, claro que existem grandes bandas que, que são bons músicos, mas talvez não são profissionais, mas elas não duram muito tempo. E elas saem fora daquele, 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 padrão. daquele padrão ali, né? Então elas, você são, pega, vamos, elas são pontos fora de acúmulo, né? Vamos falar uma banda foda que foi o Guns N' Roses. Mas o Axel não soube cuidar da voz dele, não foi um profissional Exato. em pensar em cuidar da voz dele. E se tornou aquilo que ele se tornou, você entendeu? Então a gente sempre... E depois do tempo teve que correr atrás para poder aí... voltar e para poder ter alguma não, coisa é... para mostrar ainda, né? Então, assim, aí você pega um Ronnie James Dio que aprimorou a voz dele ao longo dos anos e se tornou um ícone. Verdade. Então, assim, eu acho que é um profissional como qualquer outro. É um profissional que você tem que estudar sempre, né? Tem que estar ali aperfeiçoando as músicas as técnicas, não só música, mas né, uhum. eu entendo que assim, e pra, ele, pra uma banda vir tocar num bar, pra apresentar um projeto pra um bar, eu acho que ela tem que ser coesa, eu acho que é, é, todo mundo tem que estar tá redondo pra isso, você tem que ensaiar pra isso, você não pode chegar no bar bêbado é, você, você, né? você linkou três pontos importantíssimos o lance de ser profissional com o né? horário, com o seu instrumento, com o que você está apresentando. É você, é o seu nome. Né? De, ser, de ser coeso, né? de, de apresentar uma proposta que é realmente o que, que, eles, o, o que eles buscam entregar. Uhum. Né? De, de referente. Obviamente, eu, acho, eu acredito que assim, é, provavelmente deve ter acontecido algumas vezes. É, bandas de outros estilos musicais terem batido na porta de vocês para poder oferecer o produto Muito deles. Bom, o que não faz sentido ser. nenhum. É, e a Velho, gente... no mínimo, antes, procura saber qual é o produto que aquele bar oferece para você não ter que levar um não. Tá ligado não. na cara? Olha, não é bem isso que a gente toca aqui. Exato. Então, assim, infelizmente, não tem como colocar sua banda. Que aí acabou, que aí acabou assim... Ao invés de perder tempo oferecendo aquele produto ali para alguém que realmente fosse comprar, é. ofereceu para um, uma pessoa que, poxa, não é a vibe do bar. Né? E, e vice-versa, tem a galera que toca rock and roll mesmo, de oferecer o produto para lugares que toquem rock and roll. Não um lugar que toca sertanejo, que toca pagode. Sim. Porque, velho, você vai levar um não, vai, e esse não é. vai lhe frustrar, e você acha que a culpa é do bar. Não, a culpa é sua é. que ofereceu o produto errado para a pessoa errada na hora errada. Uhum. Né? Esse comprometimento, uh, Tiago, que nós batemos muito em relação às bandas, como a Ana Paula falou, ela é como a minha equipe da cozinha, como a minha equipe dos barmens ou dos garçons. Ele tem que haver esse comprometimento em cima do palco e saber que ali ele está como um profissional. Ele tem que se divertir primeiro de tudo. Eu falo muito que assim, ele tem que estar tá bem ali em é cima. É o clima né? que a gente Ele falou, tem que estar tá muito né? bem ali em cima. Mas assim, ele tem que estar tá bem, mas ele tem que mostrar para nós, dono do bar, hum. e para os pra clientes tá e para quem está que pagando. Quem está pagando ele não é o bar. Quem está pagando ele é o convertido. O conver... Pronto. Aí a gente entra num outro aspecto que eu acho super importante. É assim. No final das contas, vocês estão contratando eles, os músicos, mas eles são, eles não são os artistas ainda. 
Eles são os prestadores de serviço uhum. para vocês. E, você concorda e vocês, que... são, vocês estão terceirizando o serviço deles para os clientes. E você concorda que se ele não prestar um bom serviço, quando eu anunciar que aquela banda vai vir tocar, não vai quem ninguém. não foi bem atendido não vai voltar? Perfeito. Concordo totalmente. Você entendeu? Então, é, então, é esse lance. É, então, assim, aí quando eu percebo que eu ponho uma banda um mês, ponho uma banda dois meses, três meses, e eu não tenho público, alguma coisa de errada tem. Então, e que não é o público. Não é o e público. que não é nem o bar. Provavelmente a atração. <risos> Exatamente. Então, assim, eu entendo que, assim, é como a gente disse, é um profissional como qualquer outro. E como profissional, você, o, eu não permito que o meu barman nem que o meu cozinheiro, nem que o meu, o meu segurança trabalhe bebendo, nem bêbado. Ou fora de um padrão. Isso, né? isso, não, isso, não, não, isso não. é outra coisa. Eu acho coisa. assim, as pessoas às vezes confundem um pouco estar tocando com estar me divertindo. Sim. Você estar tocando na sua casa é uma coisa, agora você está tocando profissionalmente num local e está recebendo por isso... Eu acho, Agora, eu acho que eu nunca acabou comentei. Acabou o seu trabalho, eu estou me descans... estamos aqui, não trabalhamos a noite toda... Sim. Estamos aqui fazendo o quê? Bebendo. É? é uma outra história. Mas enquanto você está executando o seu trabalho, seja como freelancer ou seja como profissional, né? assim, você viver disso ou você tocar eventualmente, uhum. você tem uma outra atividade. outra atividade, você tem que executar aquilo que você veio prestar a fazer. O público está vendo você né? Você tem que ter o isso seu é uma das material. Coisas, isso é uma das coisas que eu acho que eu nunca falei em vídeo, mas que me fez aprender muito. Foi o dia que a Virginia me chamou a atenção para isso. Ela, fez, ela falou o seguinte, imagina se eu estivesse trabalhando na empresa que eu trabalho e eu estivesse bebendo durante é uma todo o dia. Uma de cerveja ali do lado. Né? Do, qual é o desempenho que eu vou ter? Porque a, a, nós, artistas músicos, a gente está acostumado com, com as nossas referências externas. Né, dos grandes artistas que tocam em, em estádios com e tal, que enche. Assim, que enche a cara. É porra louca, velho. Mas aí tá, você... mas os caras foram os caras e se tornaram referência naquilo dali. Mas isso. A é, gente, então, é... por enquanto, está prestando serviço. É. E esse serviço tem que ser bem, bem que prestado. Para que ele seja feito uma, duas, dez, é falou, vinte vezes. Porque se você não entregar um bom. Um bom, um, um bom resultado um bom final daquele seu serviço, você não vai ter público. E os bares começam a perceber isso. Por que toda vez que eu ponho aquela banda não tem público? Oi. Não que isso seja é, diretamente uma coisa ligada à outra, mas diz muito sobre isso, né? Então, assim, isso, a gente que está contratando a banda, a gente está vendo, né? Então é uma série de coisas, mas é, é, eu acho que principalmente você, o, o, a banda entender que a partir do momento, não só do momento que ela sobe no palco, mas até ela montar o instrumento, trazer elas, estar no horário, tocar, apresentar e encerrar, ela está trabalhando. Uhum. E se ela está trabalhando, ela está ganhando por isso, ela tem que prestar o melhor, porque se ela prestar o melhor, ela vai ser uma banda referência. Se ela for uma banda referência, ela vai ser sempre chamada. Se ela está sendo sempre chamada, ela vai ser sempre chamada aqui para as pessoas vão começar a ver. E então vão ser chamadas em outro lugar. né A gente Sim. comentou sobre isso, não que a gente seja responsável por isso, mas assim, muitas bandas que começaram a tocar aqui, hoje tocam em muitos lugares. Então assim, a gente percebeu um pouco dessa, não sei, diga você, já isso já é um feedback seu. Se essa cena rock and roll melhorou um pouco, Talvez com essas tocadas semanais, duas vezes por semana. Isso, que a exato. Gente tem. É, e, a gente e foi, e foi sentiu, as coisas que alguns, eu... alguns músicos comentaram isso com a gente. É, isso, foi, e, isso foi uma das coisas que eu sempre comentei com o Carlos: que assim, é, a gente precisa mudar a mentalidade, tanto dos empresários como, como os músicos, da competição. Sim. Porque cada um vai entregar o valor que tem. Então a competição, no final das contas, ela não existe. Porque todo mundo é diferente, Sim. de algum modo. E é o que o cara sempre fala, a gente não consegue atingir 100% de tudo. Exato. Precisa ter outras, porque você vai comer só uma coisa, você vai ouvir só uma coisa, você vai tomar só uma coisa. Exatamente. E aí, assim, a, a, o, o que eu sinto é que, e eu já falei isso, já comentei isso várias vezes com, com o Carlos, é que a, vocês 
é, meio que deram um, um boost para que outras bandas aparecessem. Sim. Porque ao invés de ser mais um lugar fechando, não. Foi mais um lugar abrindo as portas para que bandas de rock pudessem tocar. Então, quanto mais rock and roll, no, no caso da gente que gosta do estilo, uhum. quanto mais rock and roll estiver tocando, melhor. melhor. Então, se tem vocês aqui que tem o valor de vocês, que oferecem o valor efetivo de vocês, que toca rock and roll, e daqui a duas esquinas tem outro lugar que entrega outro valor afetivo e que também toca rock and roll, poxa, são dois lugares para as bandas. Exatamente. Para as bandas jogarem. Mas é nós estamos falando, é, uhum. falando das bandas, mas eu repito isso por várias vezes para muita gente, de que assim, é a balança para os dois lados, tanto para nós, empresários, donos de bares, quanto para as bandas, mas para nós, é, o pensamento que nós temos é o seguinte, quanto mais locais fazendo com, funcionando e fazendo com que as pessoas estejam na rua, foi o que a Ana Paula melhor. acabou de falar, é melhor... Por quê? Porque uhum. ela vai querer hoje estar aqui, amanhã ele vai querer estar ali na outra esquina. Porque você concorda? Eu consigo acomodar 140 pessoas aqui. Não tem um público só de 140 pessoas? Não, tem um então público muito maior. Então eu preciso de outros lugares. Aí você precisa que os outros lugares também funcionem bem, de uma é. forma boa e agradável, para que eles, para que as pessoas, como eu, que não gosta muito de sair de casa, diga, pô, hoje eu vou curtir lá no The Spoilers Bar. Exatamente. <risos> E passa até que horas são aí? 5 e meia da manhã? Tá quase clareando. 5 e meia da manhã, gravando uma entrevista com e vocês. E olha só, de boa. o nosso... Co... Assim, quantos tem que nós já tivemos? <risos> Três? Os quatro. Quatro. <risos> Nesses quatro, nós enchemos os copos. E olha o que tá vazio. Uhum. O do entrevistador. <risos> olha, são... 5 e... 5 e 26. 5 e 26. E ele não vai cortar essa parte, viu? <risos> São 5h26 e. O meu copo dele tá vazio. O olhinho tá vazio. dele tá pequeno, mas não é. O meu, pelo o horário, meu, olho, tá? meu olho tá 35%. É, só. Mas não é por causa <risos> da, da horário, não. Mas, continuando. Então, é, é, a, a ideia, resumidamente, é essa. Eu também eu, eu vou pelo lado de vocês. Para mim, é, quanto mais bandas de rock a cidade tiver. Melhor, porque são mais pessoas escutando rock, mais gente consumindo é. rock and roll do que consumindo outros estilos, que são os estilos que eu não gostaria que as pessoas escutassem. É, eu consumisse. Um é, um, é meio que assim, isso. É meio é. que isso. E assim, é, é... e aí quando eu, 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 eu exponho a minha opinião sobre entrega de um melhor produto, quando eu digo, velho. Eu trabalho duro para poder entregar um melhor produto, um, um produto com valor sentimental agregado e tal. É, não é só para mim. Sim. É para passar assim, por exemplo, a entrevista é que passar. a gente está fazendo hoje. Então, mas olha como isso é importante a gente pensar no profissionalismo das bandas, porque se a gente tem bandas de rock and roll tocando redondinho, sendo profissionais, entregando um produto bom, mais espaços vão querer bandas profissionais com um bom repertório, com um profissionalismo, entregando coisas boas. Exato. Não só eu ou fulano ou beltrano. Vai ser o beltrano. Porque você concorda comigo que a gente pode tocar um rock clássico num lugar de pessoas mais velhas? Pô, se você tocar um repertório dos anos 70, você vai pegar pessoas de 60 anos. Exato. 50 anos, você entendeu? Que podem não estar tá frequentando, às vezes, um bar de um público mais 25, 35, mas podem estar num outro local, uhum. ouvindo um clássico. Mas estão escutando rock and roll clássico em Exatamente, outro local. Exatamente, você entendeu? Então, assim, eu acho que as bandas só têm a ganhar com isso. Ganhar não só esse mercado, de uhum. 25 a 35. Um mercado mais diferente, extenso, mais, mais extenso. extenso. Exatamente. É você, é você enxergar... É, é, é... Aquele lance, né, do, 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 do copo meio cheio ou copo meio vazio, velho. Eu nunca acho que o copo tá meio vazio. O copo sempre vai estar tá meio cheio. É. Porque sempre tem espaço para mais gente. Lógico. Porque as pessoas são diferentes. Sem papas na propostas... língua, não sejam preguiçosos. <risos> Exato. Não sejam Exatamente. preguiçosos. E a gente sabe é que o músico, né, assim... Eu, como eu disse, eu não sou música, mas convivo com o Carlos, que 
toca três instrumentos, o Beto que toca, canta, é, a minha filha que é, toca alguma coisa. Então, assim, a música exige dedicação. Não adianta você querer entregar um repertório redondo se você não se dedica. ensaiar. Não, a gente não. sabe que é uma coisa que precisa. Precisa ensaiar, porque você não vai tocar sempre a mesma coisa, tem que tocar coisas novas. Por mais que as músicas sejam antigas, às sempre vezes... Sempre tem que entregar inovação. Do mesmo jeito que vocês fazem aqui no bar, que vocês é. pegam uma temática de uma série diferente para aquela semana, se não, as se bandas não, precisam... Se não, toda vez a pessoa vai estar aqui ouvindo a mesma coisa, vendo a mesma coisa, ela vai estar ouvindo a mesma coisa. Exato. Então, assim, exige dedicação, exige profissionalismo, como qualquer outra coisa. O médico precisa se atualizar. atualizar, um contador precisa se atualizar, tudo precisa se atualizar. Uhum. Porque né? com música seria, seria diferente. E por que com música seria diferente? E ainda mais tocar. tendo... E quanto quanto mais... tempo você toca? Quase 20 anos. E Quase quanto 20 mais anos. prática você tem... Tenho certeza que durante esses 20 anos que você toca, ainda existe aí eu... Cara... inúmeras técnicas <risos> anos luz para você até, aprender. Eu até, eu até ri muito um dia desse, que assim, eu falei, pô, eu falei lá no, no, no Instagram e tal, fiz, meu irmão, se eu for contar quantas vezes eu precisei me atualizar para me manter no mercado... Não tá no gibi, velho, o negócio, é, tá ligado? Então, mas, na verdade, às vezes, quando a pessoa não vive só da música, ela acha que isso é um, uma coisa é, menor. É. Desnecessária. Ou é, é só menor. um hobby, é um, só que é a história. Ou é um extra, vai, vamos supor. Para então, nós que estamos contratando, então, fazendo né, essa volta, é. indo para aquela sua primeira pergunta, esse é um dos critérios. Que é justamente de ver se você está por simplesmente fazendo. É, não tem como, como selecionar sem dar uma primeira oportunidade. Uhum. Mas às vezes. Oi? É... Isso foi o Beto, viu? <risos> Oi, é, Beto. Ele está falando alguma coisa Mas, ali é... que, enfim. Mas, Mas às vezes é, é só uma primeira vez. Infelizmente. A primeira vez tem que ser certeira. Tem que ser certeira. É, porque às vezes é eu, só uma primeira eu vez. Eu tive. Algumas experiências aqui. Algumas primeiras vezes. Não, é, eu tive algumas primeiras vezes, mas assim, eu tive algumas experiências muito positivas, positivas que foram o seguinte, de bandas chegarem logo no nosso início, eu sou uma banda, gostaria, e assim, nós temos muito isso, né, da, da oportunidade. E, e nós que somos do movimento do rock and roll, a gente percebeu que, infelizmente, isso é em todos os mercados, todo uhum. mercado, mas... No mercado da música também existe isso de muito panelinha. fechadinho, muito panelinha, né? Ah, porque essa Vai banda lá. X e aquela outra banda, ela atrai não sei quanto de público, que não sei, mas existem muitas outras bandas dentro do estado, aqui em Maceió. Empresários, olhem aí, ó, tá topado de banda muito que boa. Que são muito boas e que podem vir a atingir. Exatamente, esse pode vir a atingir. Só que se não entendeu? tiver se essas não oportunidades, tiver oportunidade. então assim, com algumas né, que rodam aqui, com uma que roda muito aqui com a gente também, que chegou aqui, subiu no palco e foi dito, olha, faça o seu melhor. E fez o seu melhor e tá aí rodando. Tá até aqui. hoje, né? É uma maravilha com a gente, né? Tem alguns que tentou fazer o melhor, mas <risos> enfim, né? É mais amigo cara, do que músico. Cara, por, é, por isso, é por isso que eu gosto desses dois, bicho. <risos> mas enfim, o copo dele não está meio cheio. É, o, meu tá copo meio tá... o meu copo está mais do que vazio. É. Bom, então, uh, fica dado todo esse recado. Mais uma vez, eu acho que tem muito conteúdo excelente, eu ia falar bom, mas eu acho que bom é pouco tem muito conteúdo excelente nessa entrevista se você é, ficou em dúvida em alguma coisa que foi falada aqui volta a assistir o vídeo de novo é, a Paula e o Carlos falaram muitas coisas boas mesmo e eu queria agradecer mais uma vez é, se inscrevam no canal Deem o like e aquelas porra toda que vocês sabem que tem que fazer e tal para dar aquela Você já aquela força. Você vídeo de Jon Snow no canal? Não, no canal do YouTube não eu tá não, mas eu vou colocar. colocar. Eu vou colocar. Vou colocar aí para vocês agora no finalzinho meu vídeo tocando aqui no no The Spoilers Bar. É, Jon Snow. O Jon Snow cosplay do Jon Snow <risos> e Paula. Carlos, muito obrigado. São 5h40 da manhã, eu acredito que deve ser isso. Tá claro, já foi. É 5h34, tá claro. 5h34, o Laudia tá amanhecendo. 
E, véi... Foi uma puta entrevista, eu fiquei muito feliz de ter entrevistado Demorou, vocês. Demorou, mas saiu. Saiu. E saiu muito, muito foda. Foi vantagem. É, muito obrigado. As coisas são assim, <risos> né? ao natural. E... Tem que ser, velho. Tem que ser. E é isso. <risos> Sigam o The Spoilers Bar lá no Instagram também. Arroba The Spoilers Bar. É isso, né? É isso. É, é isso. Tá no... Sigam também... Sigam... Sigam também o, o meu Instagram, arroba Oficial. E é isso. Falou, até a próxima e fiquem bem.